Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, how are you today? Fine, really fine. Thank you. And you? I'm, I'm doing fine too, thank you for asking. Hi, Well. how are you? Hello, Termeño, how are you? Hello, teacher, pretty good, pretty okay. good. And you? Okay, I'm doing fine, thank you for asking. And uh, Christian Melara, how are you? Hi, teacher. Hi. I'm fine, thanks. And you? Excellent. I'm, I'm doing fine, thank you for asking. And Kiamara? Okay, you're welcome. All right. And Kiamara, how are you doing? Fine, thank you, teacher. Can you turn your uh, camera on, please? And uh, Yesli Sanchez, how are you? Hello, teacher. Good evening. I am fine. And you? I'm doing fine. Thank you for asking as well. Okay. So welcome to your class. Uh, today we have uh, we go we are finishing uh, uh, session one, and we're gonna start session two tomorrow. And I, I hope uh, that you're doing well on the uh, platform. Do you have any questions? Uh, Christia or Tirto, any question? No, I don't have any question. No, teacher. Okay, and no, Christia. Okay, so um, can you tell me what the session one was about? Uh, Yesli Sanchez, thank you for turning on the camera. Yesli, can you tell me what what was the? Uh, Brenda Cruz, how are you? Thank you for turning on the camera. And um, can you tell me, Yesli, what what is the uh, session one about? Something that Excuse you can remember. Yes, can you tell me what uh, session one is about? We have section section one, section uh, two, and section three. Section is one is who, what? Okay, okay. So, yes, it's it's about uh, yes. We we have been uh, uh, learning about who, what, uh, the W H question, right? What else, uh, Tirso? Possessive pronoun. Possessive pronouns, yes. And what are those possessive pronouns, uh, Christia? My, your, uh, our. Ours, yes. Um, her, his. Her, his, yes. Uh huh. Very good. And, uh, and their. And theirs. There, yes. Hello, Jenny. How are you? Hello. Long so time not seeing good. you. Okay, I'm glad to hear that. Uh, and Brenda, how are you, Brenda? Fine, teacher, uh, but I'm tired. Oh, well, I'm sorry to hear that. This I'm is sorry. Monday. Oh, yes, it is Monday, yeah? Okay. Yes. Uh, okay, besides uh, what you have heard uh, about what uh, uh, Section 1 covers, what else do you remember that Section 1 covers, uh, um, Brenda? The personal information. Personal information. And why it is uh, important, Miguel Lara, to um, the personal information. Why it is important that we can uh, uh, manage to use personal information. Um, and, um, and the presentation. Yes, personal information is good because if, if I want to know something about a person or if I want to introduce myself, then I use personal information and I can uh, establish a conversation with somebody that uh, I don't know. And uh, Jenny, what is it in, uh, in the personal information? What personal information contains? Like uh, name, for example. What else? Um surname surname yes that the surname is just the same thing as what uh, tirso termeño surname is like a last name last name very good yes as a last name so in case that you you somebody says you know what is your last name or what is your surname you know what they are talking about hi curry thank you for turning on the camera hi nice to see you hi teacher hi so me too so, in, in case of teacher, yes, hi, students. I'm sorry, hi, hi, Sarita. Hi, 
Hello? Hello? Hello, teacher. Yes, did you talk to me? No. no. Hi, I'm a student. Uh, Sara, creo. Sara, are you there? Can you turn your camera on, Sara, so I know you, you are in the class? Sara? Okay. Okay, so um, yes, that's the reason why we need the personal information so we can uh, talk to uh, a stranger, a person that we don't know. We can introduce ourselves or we can find out a part, uh, about uh, that person some information. Hi, Laura, Raquel, good evening. Welcome to your class. You look so nice tonight. Ah, okay. So that is why we need to know that. And why it is important, uh, Laura, Raquel, to um, know my alphabet very well. Why? Why is that important? Hi, CC. Um, it's important because you have to you have to uh, to know how to pronounce each 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 word so or in case, each sentence. Mm -hmm. Yes. So in case that uh, the person that I am talking to it says uh, ah. Um, Vidal, I'm sorry, can you spell your name? What would happen if I don't know how to spell my name, uh, PC? Hello, teacher? What would happen, Brenda, if I don't know how to spell my name? Is, is that uh, a critical thing or, or is it something that uh, people will, will ignore it? Oh, she doesn't know how to spell her name, last name Cruz. Ah, it doesn't matter. I think it is rude. Rude is the mala educación. Si alguien me pregunta, uh, ¿cómo deletrea su nombre? Mm, no sé. Se encuentra un poco rude, ¿verdad? Aunque nosotros no, no queramos ser rude, o sea, mal educados, nos vamos a ver de esa forma. Entonces, es importante saber el alfabeto, the alphabet very well. Ok, so... Eh, para que ustedes lo tengan en, en cuenta. Ok, entonces hemos visto todo eso, lo que eh, WH question, uh, um, eh, hemos visto personal information, hemos visto possessive pronouns um, eh, de respuesta y también pregunta. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy en la noche es um, la PowerPoint presentation que les envié, si tuvieron tiempo de verla, eh, se les va a hacer un poco familiar y si no, después de la clase lo pueden ver también. Vamos a, a, voy a compartir la pantalla con ustedes. Me avisan, por favor, si, si se ve la pantalla. Eh, de los eh, yes and no questions, pero usando el verb to be. ¿Cuáles son las, las tres formas del verb to be a uh, Tirso Cermeño? Uh, three forms. For, uh, the, the three forms. Simple uh, present. Simple present. Ok. Uh -huh. uh, the Pass. Ok. And the future. Ok, eso también, también. Pero ¿cuáles son las, las tres formas del verbo to be? Um, Jenny, Lisette. No remember. Don't remember. Uh, Laura, Raquel, ¿cuáles son las tres formas, las tres presentaciones del verbo to be? ¿Y con qué pronombre se, se van cada una de ellas? Um, no, so, um, if um, uh, where was? Mm, okay, am, is an is are, yes. Esas son las mm -hmm. tres formas del verbo to be. El am va por, con la primera persona, I am. El are va con la segunda persona y el plural es you are, he, uh, we are, they are, and you are plural. Y la is, ¿con qué ma, pronombre van, Tricia Melara? Cheese, con el he, it, it. Very good. Con el she, el he y el it. ¿Verdad? Porque no puedo decir yo we is o they is o I, I is. Porque si I am, you are, he, he is, and it is. We are, you are, and they are. So, esas son las tres representaciones de verbo to be en presente. 
Entonces hoy vamos a ver las yes and no question and short answer with the verb to be. Eh, ¿Qué se considera una short answer? Yes, Liz Sánchez. Por ejemplo, si yo le pregunto, um, do you like uh, action movies? ¿Cuál sería una short answer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. ¿Y cuál sería una long um, answer? Uh, yes, Liz Sánchez. Are you uh, are you like the action movies? Oh. Okay, ayudémosle, Crisia. Muy bien, excelente. Crisia, Melana, ¿cuál sería? Uh, sería, yes, I like the action movies. Yes, I do like the action movies. Como yo le pregunté, pregunté, do you like action movies? Yes, I do like action movies. The short uh, answer would be yes, I do. ¿Verdad, Corey? ¿Estamos bien? Yes. Ok, very good. Entonces vamos a ver las short answers, pero con el verbo, el verb to be. Y con esas tres representaciones, acuérdense del am, are y el is. El am se usa con el okay. I, el pronombre. El are se ocupa con el you, we, you and they. Y el is se ocupa con el... Uh, He, she, and it. Ok. Very good. Entonces, yes and no question. El verbo to be es el verbo, ¿verdad? Y luego tiene tres representaciones, que es el am, are, y el is. Subject and verb change their position, the statement and question. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me puede más o menos eh, parafrasear? ¿Qué es lo que dice ahí? Subject and verb change their position in statement and question. ¿Qué es un statement, uh, Corey? Eh, es la oración en una oración que yo estoy diciendo algo ¿verdad? por ejemplo um, I sleep every day, ese es un statement y una question ¿qué sería Brenda? una pregunta sí, sí, ¿qué sería? con eso que dije, I sleep every, every day ese es un statement I sleep every day ahora are, are you asleep ¿tú? every day? Sería, do I sleep every day? ¿Verdad? Do I sleep every day? Um, I am uh, an actor. ¿Cuál sería la pregunta allí, Laura, Raquel? I am an actor. Ahora estoy usando... I am an actor. Um, Ahora, ¿cómo se hace la do pregunta? Do I am an actor? Do, ya, do I... Uh, do... Am I an actor? Am I an actor? Uh -huh. O oh, are you an actor? ¿Verdad? En este caso, uh -huh. si fuera usted preguntando a mí, are you an actor? Yes, o oh, am I an actor? Esa es uh -huh. la pregunta. Entonces, a eso se está refiriendo a statement and question. Y la sentence dice, you are from San Salvador. Ese es, es una question o un statement, uh, uh, Jenny Lisette. Statement, es un statement, ¿verdad? Porque es algo que yo estoy diciendo. Ahora lo convertimos en question. Are you from San Salvador? ¿Qué es lo que pasó allí para, para convertir un statement a question a um, Miguel Lara? Uh, the subject and verb change their position. There we go. Entonces, ahora si leemos la oración arriba, ya la entendemos mejor, ¿verdad? Subject and mm -hmm. verb change their position in statement and question. Yeah. Esto cambia su posición en un statement y en una question. ¿Qué es lo que pasó, uh, teacher? PC, ¿qué es lo que pasó allí? ¿Cómo se movieron la posición, el subject y el verb en la oración para hacer la question? Teacher, creo que PC no sabe que le tiene así al usuario. Es que le digo PC y no me, no, tampoco me entiende. Sí. Pienso yo que no, no sabe que así le tiene el usuario, pero no me acuerdo cómo se llama la compañera. Ok. Ah, okay. uh, no sé. Okay. Alguien sabe para decir. Por eso tal vez no le contesto. Ok, le voy a solicitar el audio. Creo que se llama. Ok, un momento, sí. Ah. Ok. Ok. 
Ok, entonces, Jessly, vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Contésteme la pregunta. Jessly Sánchez sí sabe, ¿verdad? Dígame, teacher. <risa> ok, ¿qué es lo que pasó? En el statement dice, subject and verb change their position. ¿Cómo es que cambian la posición el subject? Y el, el subject sería el you y el verb sería el are, ¿verdad? ¿Cómo, yes. es que cambian, ¿Cómo es que cambiamos nosotros de statement a question? Eh, pues, el, como ya mencionaste, cambian. ¿Cómo? Pero en vez de decir you primero, decimos are you. There we go. Entonces, cuando cambiamos la posición, estamos diciendo que el verbo lo ponemos primero y el subject es el segundo, cuando es una question. Cuando es un statement, va el subject primero y el verbo después. ¿Sí? Yes. ¿Estamos bien ahí todos? Sí. Yes. Ok. Yes. Entonces, de ahí decimos, uh, you are from San Salvador, are you from San Salvador? Ya lo hacemos pregunta. Y también cambia el entono, el tono que se hace. Porque no puede decir, you are from San Salvador, Are you, are, you, are, you from San, are you from San Salvador? No se oye pregunta, ¿verdad? Tiene que cambiar el, el tono que lo dice. You are from San Salvador. Como algo que usted está diciendo, o pues está asegurando, a confirmando, en un statement usted confirma algo. You are from San Salvador. Dice, are you from San Salvador? Yes. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, yes. sí. ¿Alguien no le quedó claro eso? Por favor, indíqueme por qué este bien fundado. Sí, sí, está levantando la mano. PC, ¿verdad? Ok, PC, quiero, quiero saber cómo es que usted quiere que le llame a usted cuando me refiero a usted, por favor. Sara Martínez, teacher. Sara, Sara. o Martínez. Martínez. Sara Martínez o Sara. Sara Martínez. Sara Martínez, ok, no, ok, ok, entonces, Sara Martínez, sí, dígame. Eh, disculpe, teacher, la pronunciación de, 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 la, de la oración en donde estoy confirmando, you are okay. from San Salvador, you are from San Salvador, el, no. el, 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 ¿Sí? confirmar, sí, ¿cómo uh -huh. se pronuncia? You are from San Salvador. You are. ¿Perdón? You are from San Salvador. Sí, eh, 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 la, la sentence, sentence, sentence. La, la entonación. Sentence. ¿Qué, ¿Cómo se pronuncia? Oh, sentence. Sentence. Repeat, please. Sentence. Sentence es una sentence. oración. Sentence. Mm -hmm. Sentence. Afirmativa. Esta es una oración. Una oración. Sentence. Ok. Sí. Sentence. Sentence, yes. Y esta Gracias, es una... teacher. Ok, um, y Sara, y esta es una question. Una pregunta. Sí, una question, sí. Y en la entonación, okay. cuando usted hace un statement, un statement, usted dice, you are from San Salvador. Este es un statement, pero cuando hace una question, ya la entonación. ¿En español? ¿En español? Eres de San Salvador. Statement. Statement. Uh -huh. Una Statement. Statement. Okay. Una T al final. Statement. Okay. Thank you, teacher. You're welcome, Sarah Martinez. You're welcome. And I'm sorry for any inconvenience, Sarah. Okay. Now, we always use the short answer, not only yes or no. Okay. Quiere decir que si yo digo... Um, Are you from San Salvador? Es, es correcto usar yes. Solamente. Miguel. No, we no. have to say no. Yes. No, I no, I not. Yes, no. I am. Very good. Very well. Yes, I am or no, I am not. Yes. Not. No es no es correcto decir solamente yes. En español nosotros sí, ¿verdad? Nosotros eh, te gusta el mango? Sí. Eh, ¿Te gusta nadar? Sí. Eh, ¿Te gustan los pescados? No. ¿Ya? 
Entonces, pero en inglés es diferente. Tenemos que decir, yes, I am, o no, I am not. No, I'm not. Ok. Very good. Thank you. Thank you very much. Ok, next one. Next one that we're going to see is, in this case, it's a short and long form, lo que les explicaba al principio. Entonces, if the answer is yes, we always use the long form. Yes, I am. Yeah. Que se considera long, pero esta es una short forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la long one sería, ¿qué sería? ¿Cómo sería a Laura Raquel? Y yo le digo, are you from San Salvador? ¿Qué se consideraría una long form? Laura Raquel. No long form. Um, are you? No, la, 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 la respuesta. Are oh. you from San Salvador? Um, no, I am not. No, I am not from San Salvador. No, I'm not from San Salvador. Very good. Yeah, okay. Solo quiero que ustedes tengan esa, esa diferencia, ok? Aunque aquí diga, yes, I am, es a long form, se considera una short form, ok? If the answer is no, we either use the long or the contracted form. Contracted, ¿qué es una contraction? Avelin. Lo, lo, lo explicamos en, 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 el, um, en el 3, ¿se acuerdan? El P3. Pero quiero ver si todavía nos acordamos y si no hacemos un review. ¿Qué es una contraction? Eh, por ejemplo, teacher, este, cuando se abrevia I am not, se abrevia I am not. Okay. Esa es una contractación. Una contractación. ¿Y qué pasa ahí en ese proceso, Brenda Cruz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué adherimos o qué eliminamos en una contraction? Eliminamos la, la letra A una letra, y ponemos... ¿verdad? Sí, y ponemos la, la, per la comita. ¿no? Perfecto, el apóstrofe. El apóstrofe. El yes. el Entonces eliminamos una, una letra y la reemplazamos con el apóstrofe. Esta es una contraction, una short form, ¿ok? En este ejemplo dice, um, are you from San Salvador? No, I am not. O no, I am not. ¿Ya? Esta es la contraction aquí. Omitimos la A y la reemplazamos con una con, uh, apóstrofe. Entonces, estas son dos formas correctas o formas aceptables que usted puede contestar una negativa. No, I am not, o no, I'm not. Yes, I'm not. Por eso que a veces decimos es que al norteamericano no le entiendo cuando me habla o cuando me responde, porque él siempre usa las contractions. Y eso es lo que vamos a, a concentrarnos más eh, en estas clases de inmediatas, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿De cómo contestar una, no. una, una positiva no, o una negativa? ¿No? No. Excelente. No, no. Digamos adelante. Entonces, cuando el verbo es are y el subject es you, from Santa Tecla, are you from Santa Tecla? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque como el verbo va primero y después el subject, siempre que el verbo va primero y después el subject, es una pregunta. Verbo primero, luego el subject, verbo primero y luego el subject. Entonces dice, are you from Santa Tecla? Se dice, yes, I am. Ok, yes, I am. Yes, Lee Sánchez, are you from Santa Ana? No, I am not. No, I am not. O. Oh. No, I am not. No, I am not. O. Oh. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Very well. Jenny, are you from Ciudad Delgado? Yes, I am. Yes, you are. Sara Martinez, are you from uh, Santa Tecla? Uh, no, no. No, I am not. Okay. No, I am not Santa Tecla. No, I am not. Solamente no, I am not. And um, um, Tirso Cerveño, are you from Mexican, Mexicano? I'm sorry. No, I am not. No, you are not. No, I am not. Very good. Um, is, uh, is Cristela Melara, is uh, Tirso from Santa Tecla? Cristian Melara, is Tirso from Santa Tecla? No, he is not, or no, he isn't. 
No, he's not. Oh, no, he isn't. ¿Qué usó allí, Brenda Cruz? Grisela. No, he's ¿Qué not. ¿Qué usó? Sí. No, he's not. No, no he isn't. No. Sí. Contraction. Contraction. Ok. ¿Cuál es la tercera forma como se puede contraer eso, Brenda Cruz? No, he's not. O no, he isn't. I don't know. Ok. Se puede decir no, he's not, no, he isn't. Yes. No, he's not, no, he isn't. Entonces, la primera contraction está entre, entre he is y la otra está entre is not. La segunda contraction. Ok. Are Sarah and Luis uh, from Aguachapan? Um, sorry. No. Corey, <laughs> are Sarah no. and Luis from Aguachapan? No, uh, Sarah and Luis. Yes. No, they are not. No, they are not. Okay, ¿y cómo lo podemos contraer eso, Graciela? What? No, they aren't. No, they aren't. Very good. Eh, excelente, ok estamos muy bien, alguna pregunta de, de, esta, de, esta, de este formato alguna pregunta de esta estructura cómo formulamos las preguntas con el verbo to be is there any question no teacher no, no, no. ok, no. very good excellent, so let's continue then. we're going to do some exercise over here ok, I want a volunteer for the question one, question two, three, four and five Who wants to go with the first one? The first, Graciela, can I do it? Absolutely, yes. Okay. Me. Is, is that my pen? No. No, it's not your pen. Okay. Oh, no, it isn't your pen. Okay. No, it's not your pen. Or no, it isn't your pen. Is that correct, everybody? Are we okay? Everybody agree? Yes or no? Yes. Everybody yes. agree. Okay, agree quiere decir están de acuerdo, ¿verdad? Everybody agrees. Yes. Okay, number number two. Who's going to do number two? Who said? Me. Okay, let's go. Thank you. Are, are those my folders? No. It's are your folders. Ok, ¿alguien me puede ayudar? No. Are those my folders? No, they are in your folders. folders. Very good. They are in your folders. There we go. Did you see that? Are those your folders? So, if, if I'm using over here are, I cannot use is over here. So, I have to say, are okay. those my folders? No, they, they, are. they are not your are. folder or... They aren't Art. your folder, or they're not your folder. So we have three options. Yeah, three options. We have no, they are not your folders. No, they aren't your folders. And no, they're not your folders. Okay? Are we okay with that? Thank you very much. Number three. There we go, Jenny Litet. Thank you, Jenny. <laughs> Are we in the playground? Playground. Yes. Playground. Yes. Uh -huh. yes, we are in the playground. Okay. Are we in the playground? Another question. Yes, we are in the playground. Yes, very good. Yeah. Brenda Cruz, number four. Is P Peter Herman? No. He Is an German. 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 Yes. Is Peter German? No, he isn't German. No, he is not German. No, he's not German. Very good. Uh, now, last but not least, number five. Who wants to do number five? Okay, Tircio Cermeño, thank you. Are Jenny and Sally in their classroom? 
Yes, they are in the classroom. Very good. Are Jenny and Sally in their classroom? Yes, they are in their classroom. Oh, yes, they're in their classroom. Okay, very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Any question about the uh, um, using the verb to be to uh, create questions? Remember, three forms. Am, is, and are. Okay, so if you remember those three uh, options that you have with the verb to be to uh, elaborate question, then you will not have any any problem. Okay, so we conclude uh, section number one. Now is our time to uh, have uh, to check our knowledge. We're gonna play a game. We're gonna play Kahoot. Some of you already know how to play Kahoot. Um, the new ones uh, have not been with me before. The, I'm gonna explain to you. It's a game where we're gonna test our knowledge, where we're gonna test how uh, did we understand the topic that we have been studying. And it's gonna ask you, it's gonna elaborate a question. And you're gonna, some of them are to fill in the blank, or some of them is to choose the correct answer. In your telephone, you're going to have uh, the screen on the computer, and on the telephone, you're going to choose the best answer to the question, and you're going to select that. It's going to be a color code, green, yellow, red, and, and blue, I guess. And you're going to select the color. You're going to look at the question on the, on the, on the screen, and then you're going to choose the color on your tel cell phone, and... I'm gonna, everybody's gonna see your answer, not your answer, but uh, they're gonna see uh, which one do you pick. Okay, so if you're ready, if you don't have any question with that, um, you can go ahead. Or if somebody can explain that better than I do, uh, you're more than welcome to explain that to your co, uh, to classmates. Brenda? Oh, oh, Miguel? No? Can I or Spanish. English and Spanish. Yeah, whichever one. <laughs> yes. El juego se trata de que eh, va a aparecer en la pantalla una pregunta. Entonces vamos a tener cuatro opciones diferentes de respuesta que están por colores. No recuerdo qué colores son, pero creo que son verde, azul, eh, rosado y amarillo. Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo de la respuesta que ustedes crean, a esa pregunta, ustedes van a elegir en su juego, Kahoot, eh, el color que corresponde a la respuesta. Sí, okay. Solamente. Ok, excelente. Entonces, eh, estamos listos. Voy a compartir la pantalla y ahí les va a salir. Ustedes tienen que ir a, a Kahoot Ed, Kahoot that it, en su teléfono, en su internet, van a Kahoot that it www.kahoot.it el código para ingresar se lo voy a mostrar ahorita en un segundo, ok, en un segundo ok, voy a compartir pantalla uh, acá me avisan si, si lo pueden ver tenemos tres Kahoot, tenemos a WH Question, tenemos Possessive Adjectives y ponemos y tenemos el verb to be. So, esas son las tres que hemos visto y vamos a empezar con la WH. Ok. Entonces, uh, vamos a. ¿Ven la pantalla, Jessly? Yes. yes. Ok. It's going to be fun, Jessly. Jessly, it's going to be fun. Ok. We're going to have fun. Nos vamos a divertir, Jessly. Mm -hmm. Okay. okay. ¿Lo pueden ver? Acuérdense, en su teléfono tiene que estar eh, metiéndose en su teléfono en el www.kahoot.it Okay, vamos a, we're going to play classic. Esta es la dirección. www.kahoot.it Esto es lo que van a poner en su, en su teléfono. Y el, el, uh, okay, 
Este es el, el pin. ¿Todos lo miran? Yes. yes. Ok, very good. Tengo a Jenny. Tengo a Brenda. Tengo a Mimi. ¿Ya conozco a Mimi? Milara. <laughs> Ellie, Laura. Teacher, I don't, I, no entiendo. ¿Dónde tengo que escribirlo? Yo soy mala para la tecnología, teacher. Tranquila, tranquila. Sara Martínez es... No, Graciela. Graciela, ok, Graciela. Tiene que irse a su teléfono. En el teléfono se va para Google. Okay. En Google. Estoy en mi teléfono con la clase, teacher. No importa. Ah, no, no, porque no va a poder ver. Tiene que ser con la computadora. No le pueden prestar un teléfono ahí. Otro ah, teléfono. Déjeme. Otro teléfono. Deje sí. ver, déjeme ver. Teacher, yo ya yes. lo hice. Ok. Ya está viendo. Pero este esto. me parece... Nick, 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 ¿Dónde está? O sea, sí, yo no hay... Sara, Sara, puso, ¿verdad? Ya, 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 okay. ya está, Sara. Ahora solo okay. hay que esperar. Teacher, ah, espera. Sí. Ajá, Teacher, muy en bien. el buscador tengo que poner Kahoot. No, en, sí. ahí. No. Okay. Ahí en la pantalla está la dirección, Graciela. Sí, eso, eso tengo que escribir ahí Aquí. entonces. Esto, sí, ajá. Sí, es el triple W. Gracias. Thank you. Thank you. Ok. Solo falta Graciela. El 67, yes. 52, 3, 3, 54 es usted, Graciela. No, ok. Ah, en el nickname. Ese nickname le puso el número, ese número, ¿verdad, Graciela? ¿Sí? Sí, ahorita solo estoy en el buscador, teacher, pero no, no. Ah. No me sale. Esta, esta, esta dirección, ya puso esta. Acá. Sí, sí eso estoy. estoy. W, 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 that en that Google, ¿verdad? Sí, en Google. Google. Ok. En Google, ¿verdad? ¿Sí? No, no he podido entrar ahorita. ¿Quién, Graciela? Sí. Brenda, okay. Brenda, please help me. Help me, please. Help me, please. I need you. Brenda. Kahoot, only Kahoot, a pep, solo Kahoot, triple W oh, punto Kahoot. Miguel, punto it. Punto it. Punto it. Ah, okay. Thanks. Now it. Okay. Okay. Ahora solo pongo el, el pin. Sí, el pin. Yes. Sí. Okay. Sí, gracias. Thank you, Brenda. Yo creo que no sé si ya se ve que ya entré. Solo ¿Cómo se puso? Eh, yo creo que aparece Daniel Duarte. Daniel Duarte, no veo ni un. No, o D y G. No. no. Usted pone su, su nickname, sí. o sea, ¿cómo quiere okay. aparecer? Ah, ok. Voy a cambiarlo entonces. Dice nickname está a la izquierda. Okay. Ahí está, Graciela. Hoy oh, sí, ya. Ok. ¿Sí? Thanks. Sí, sí. Welcome. Oh. Oh, oh. Yeah, very good. Okay. Uh. Estoy sudando. You're going to have 20 seconds for each question, ok? So, okay. do your best. We're going to start over here. Are you ready? Everybody's yes, ready? Yes. yes. Okay. First question. WH question. Okay. 
Okay, this is where, who, why. Very good, excellent. Okay, para la persona que puso what. Um, Miguel, ¿para qué usamos el what? Uh, for things. For things, yes. El what siempre usamos for things. Entonces, como aquí tenemos she, no podemos usar el what. Ok, tenemos que usar el, Laura. Who, yes. Porque el who lo usamos para, Brenda. For person. For person, yes. Lo usamos for person. Entonces aquí automáticamente digo, oh, este es, who is she? She is Emma. Very good. Excellent. Next one. Ready? Okay, very good. Brenda is first place right now because she answers uh, it quickly to answer the question. Very good. Let's see. Question number two. This one is kind of a uh, Very good, excellent. Okay, vamos a ver. For the people who answer um, who, we say that the who is for person. And uh, the people who answer where, where we use where for, um, for what? What do you want to find out when you, we use the WH where, Aveline? Elizabeth, ¿para qué usamos el where? El where se utiliza cuando preguntamos por lugares. Places. 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 Very good. Places. Y aquí no estamos preguntando por ningún place, ¿verdad? Y estamos preguntando aquí por alguna persona, Brenda. No. ¿Por qué estamos preguntando, Raquel? For a name. A name. Y name se considera que, Corey? Una cosa. Una cosa. A thing. Yes. Entonces, aquí tiene que decir, hello, I am Antonio. What is your name? Yes, estoy preguntando por una cosa. Excelente. Very good. Next one. Mimi. Oh, my goodness. Mm. Very good. Yeah. Okay, next. Okay. What are we asking for? Teacher. Very good. Me equivoqué sin querer, teacher. Yo fui la que puse what, pero fue sin querer. Okay. ¿Y cuál es? Era where, pero yo where, where, le puse el dedo en otro lado. <risa> a mí me pasó el anterior. Tónica. Ese, 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 ese screen del teléfono está muy pequeño. ¿ah? Sí. sí un poco. Ok, so, entonces no necesito explicar nada aquí, ¿verdad? No. We are okay. Era okay. where. Where, because you're asking for a place, ¿verdad? Very good, excellent. Thank you, thank you very much. Ok. Let's see, let's see. Oh, Brenda, oh my goodness. Again. Desaparecido solo de la lista. I'm sorry, Mimi. I'm sorry, Mimi. Let's keep up the good work. Let's see. Okay, here we go. What are we asking for? So just remember what they want to find out. Yeah, very good. Okay, number two. two. Uh, let's see, which and where? Which, lo usamos para que, what do we use which, uh, Laura, Raquel? When do we use which? Which? Yes, which. Um, which is when, when we have to, 
two choices. Two options. Very good. Excellent. Do we have two options over here? No. Okay. Where? Miguel, Lara, where? Do we have... Uh, uh, are we the, asking the, for... The places. Yes. Are we asking for a place over here? <laughs> no. No, no, we're not. We're not. What are we asking no. Jenny for? What are we asking for, Jenny? Sorry, teacher. What? Yes. What are we asking for in this question? De, de qué estamos preguntando? De qué estamos preguntando? Ay, cuando es eh, cuando es tu examen final. Pero qué estamos preguntando? Eh, una fecha. Preguntando una fecha. Eh, about time. About time. Una fecha, un date. Yes. Entonces cuando estamos, sí. cuando preguntamos el date, usamos el when. Porque estamos buscando una fecha, un date. Yes. Very good. Excellent. Okay, you guys are very smart. Let's see what happened. Uh -oh. Somebody disappeared. <laughs> okay, let's see. <laughs> okay. No fue Sara, ¿verdad? Okay, let's see. Flowers, do you like most? Which? Eh, no digan porque si no se van a. Ay, uh, otra vez está me equivoqué. <laughs> Oh. Oh. Aquí también. Very good. Very good. Okay. Now, we said that we use. Uh, when do we use which, Brenda Cruz? Uh, which uh, use when when select when for we, two things? Yes, when we have options, two options. Do we have two options over here, Elizabeth? Teacher, repeat la pregunta. When do we use which? Brenda Cruz, when we have two selections, two options. Do we have two options in this case, Elizabeth? Teacher, casi no la escucho. Por el ruido de, no hay sé, mucha se interferencia. escucha un ruidito. Hay interferencia. Sí, hay mucha interferencia. Se escucha feo. ¿Ya no? Mejor. Está mejor ahí. Pero, pero es que alguien se escucha un ruido de fondo, teacher, de uno de los estudiantes. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Lo voy a... a voy a... a, a callar. Ya, ya estuvo, ¿verdad? Se quitó. Sí. Se quitó. Yes. Okay. Okay. Entonces, do we have two options over here? Uh, the action is. Two options. 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 Action. Action. Do we have two uh, op, op, options? Yes. Two options. Do, do we uh, have two options over here? Uh, roses or daisies. Yes, we do have two options, right? Okay. So, do do we have how over here? How? How? No. Este, como. How? We don't use. When do we use how, Miguel Lara? How? I know. Remember. Okay. How? Yes, Lee Sanchez. When do we use how? I don't remember. You so, don't remember? Okay. Yeah. Let's see. Um, um, teacher, uh, the way the condition no. is that very dirty. No. Oh, no. When do we use how, Tirso Cermeño? How I remember we use how when we have a condition and degree. Condition and degree, yes. Uh -huh. Condition and degree, but it's a process, right? Yes. A yes. Process. A condition and degree in a process. Yes, then is when okay. we use how. Is there any process over here? Flowers, do you like no. process of diaries? No, do we have a condition? Do we have a degree? No, no. so no. we have to ask that question before we answer, okay? So very good, excellent. Let's see, very good. Next one. Mm -hmm. 
Very good. Ay, me equivoqué. Okay. <laughs> okay. Okay. Um, okay, let's see if we can get the help over here from, uh, uh, let's see. Somebody's going to have Tirso. Tirso, where are you? I'm here. <laughs> okay, Tirso. I'm here. Help us over here. What happened? What happened? Yes. Why is uh, that somebody said where? Uh, because we are talking about uh, H. We have a, we, we have a condition. Okay. We have, we have a condition, so we need to use how. How, yes. So we have a condition or we have a degree. How old is this dog? Yes. How old yes. is this dog? That it will be a degree, right? How old is he? Okay. Okay. So, so yes, it's how, not where. Where? We use where, uh, Grazara Martinez. When do we use where? Titi, Tara Martinez, when do we use where? When do you get? Do we use where? When? Cuando usamos el where? Brenda, help her, please. When talking about the place. When we're talking about places, like uh, where do, would you like to eat tomorrow? Yes. Oh, where do you want to go for vacation? Oh, where is my wife? Yes, a place. Yes, very good. Excellent. Okay, let's see. Next one. If you have any question, please stop me. Don't hesitate. If there is something that you do not understand, please stop me because this is, remember, this is your class. It's not how far we can get, it's how uh, 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 the knowledge, how we are understanding the knowledge, or how clear is that we are uh, uh, going over, okay? So please, if you do not understand, don't hesitate to ask. Okay, next one. Uh-oh, I see. Brenda doesn't want to move herself, okay? Let's see. Very good. Okay, let's see. Why do we use why, uh, Laura Raquel? And not uh, who or where? Uh, why? Because it's when you have to, when you are, you asking about the, what is the reason? Reason, yes, there we go. If we are looking for a reason, hey, why are you coming late? You say to your husband, right? You're not fighting with him. No estás peleando con él. Solo si está bien. Why are you late? Husband, ¿por qué estás tarde, esposo? Yeah. Y él dice, oh, y, y ya se empieza a poner nervioso, ¿verdad? No, no, I'm just asking you a reason. <laughs> se me, se me, eh, estaba mucho tráfico. Eso quiero saber, ok. That's it. So, a reason, right? Ok, very good. It's not who, because we're not talking about a person. And it's not where, because we're not looking for a place. Yes? Okay, very good. Excellent. Let's go. Brenda. Okay. Eight. Oh, my goodness. Brenda. Very good. Oh my goodness, oh, this is divided. We Ooh. have three what and we have three, uh, um, let's see, when. Okay, and it's where. We have three what. When we're asking for a place, we use where. When, we when we're asking for a thing, we use what. 
And we, when we ask him for a time or date, we use when. And in this case, uh, I can't find her anywhere. What am I asking for? Where is Brenda? Because I can't find her anywhere. Anywhere is a place. No la puedo encontrar por ningún lugar. Yeah, we're looking for a place. Where is Brenda? Where? That was the question, the, the answer. Okay, let's see. Brenda! Oh my good, where is Brenda now? <laughs> where is Brenda? She's the last one now. <laughs> okay, very good. Uh, Jetly Sanchez, are you okay? Jetly, do you yes. have a question? Yes. Okay. I'm okay. Okay, thank very you. Good. You're welcome. Okay, let's see, number nine. Mm -hmm. Remember, whenever we ask her for condition or degree, very good. Okay. <laughs> <laughs> okay. So, are you feeling today better? Thank you. Where are we looking for? We're looking for a degree or condition, right? Oh. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Quiero saber cómo te sientes. Okay. Number two is who. Who, when we ask you for a person. If we're asking for a person, then you use who. Or if, we're, uh, we, if we are asking for a thing, then we use what. Okay. But this, in this case, we're to, uh, we want to ask how she feels. ¿Cómo se siente ella? El degree del cómo se siente. Okay. Very good, excellent. Let's see, Graciela, very good, good job. Now, let's see, is the last question, the WH question, let's see what happens. <laughs> Do you think of my project? It's interesting. Okay. So what? It's a thing, right? ¿Qué piensas de mi proyecto? It is interesting. Yeah. Where do you think of my project? Says, no, no. Okay. Where is a place? We're looking for a place. In this case, we're not looking for any place. We're trying to find out the uh, what he thinks about his project. project. Okay. Let's see how we... Did we do the podium at the distance? Laura, tercer lugar, very hey. good. Congrats. Goodness, Marcel, the first place. Congratulations. Graciela. Graciela. Very good. Congratulations. Excellent. Congratulations. Good job, Graciela. Hey. Okay. Good job. Congratulations. Vamos a ver. Um, Vamos a ver qué, cuáles son las preguntas que costaron más. La difficult question es la uh, eh, el number eight, que decía, where is Brenda? I can't find her. Siempre que vean una pregunta, no la entiendan aquí, vean la respuesta. Esto, el, 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 o sea, lo que la acompaña la pregunta. I can't find her, no la puede encontrar, entonces se anda buscando, oh, buscando un lugar donde ella está. I can't find her, esta fue la primera uh, question, la uno fue más difícil para todos, vamos a ver quién. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, y alguien no no lo veo. Ok, entonces um, si alguien contestó de estas 10 preguntas, contestó 8, eh, estamos bien. Si contestó 9, estamos bien, mejor. Y si contestamos 10, estamos perfectos. Pero si contestó menos de 8, hay que hacer un review de esto. Usted, usted yo, tiene que medirse cómo fue que, que hizo en este, en este cajú. Si contestó menos de 8, eh, por favor, haga un review de esto 
y uh, me dice si necesita ayuda, si hay algo que yo le pueda ayudar, eh, con mucho gusto yo le, le ayudo en esta eh, en WH Questions ok, para que no se vaya a ir quedando, ya no nos queda tiempo para hacer el, el otro eh, mañana vamos a hacer lo de los otros dos cajos que nos quedan, vamos a agarrar los primer, primeros 10 minutos para hacer eso ok, ah, alguna pregunta de, de, la, de la plataforma o alguna pregunta de las WH Questions no Ok, no, sí. no. si no hay una pregunta, bueno, la, um, los dejo que duerman en paz, eh, desen una palmadita así en, en la espalda, hicieron muy bien, eh, cómprense un ice cream, un ice cream, se los compren, se merecen un ice cream, yo no les puedo dar un ice cream, bueno, se los voy a dar virtual, se los voy a mandar por WhatsApp, pero, pero sí, you deserve it. You deserve it, porque yo sé que viene de trabajar y viene muy cansado y a pesar de eso hace muy bien, muy buena clase, me gusta la clase, son muy excelentes estudiantes, así que a los que se esmeran bastante, eh, me echamo de más ganas y los que necesitan esmerarse más, pues, todavía hay tiempo, ¿ok? Good evening to everyone. Okay. Thank, Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.